வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ப்ரொவிஷன்ஸ் ரிகார்டிங் திஸ் பிஸ்னஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் ஓகேவா அதாவது பிஸ்னஸ் எக்ஸ்பென்சஸ்னு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸில் ஸ்டேட் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா அந்த எக்ஸ்பென்சஸ்க்கெலாம் ப்ரொவிஷன்ஸ் என்ன அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அண்ட் இந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் ஃபெமிலியர் ஆகிட்டீங்க அப்படின்னா நிச்சயம் உங்களால் எல்லா இந்த பிஜிபிபி ப்ராப்ளம்ஸும் சால்வ் பண்ண முடியும் ஓகே எஸ் இப்போ நம்ம என்னென்ன ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ பாருங்கள் ப்ரொவிஷன் ரிகார்டிங் சயின்டிஃபிக் ரிசர்ச் ஓகே சயின்டிஃபிக் ரிசர்ச்சாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு என்னென்ன ப்ரொவிஷன் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ரெவென்யூ எக்ஸ்பென்சஸ் ஆன் இன் ஹவுஸ் ரிசர்ச் இஸ் ஃபுல்லி டிடெக்டபிள் ஓகேவா ரெவென்யூ எக்ஸ்பென்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து ஃபுல்லி டிடெக்டபிள் ஓகே அண்ட் இது பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு ரெவென்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இன்கர்ட் அது மட்டும் இல்லை அதாவது ரெவென்யூ எக்ஸ்பென்சஸ் வெறும் இன் ஹவுஸ் ரிசர்ச் மட்டும் ஃபுல்லி டிடெக்டபிள் கிடையாது ஓகே அதாவது ரெவென்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் த்ரீ இயர்ஸ் கமன்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் பிஸ்னஸ்க்கு முன்னாடி இருக்க த்ரீ இயர்ஸ் அவங்க ரெவென்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுவும் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லி அலவுடு தான் ஃபுல்லி டிடெக்டபிள் அட்மிசபிள் எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் அமௌண்ட் டொனேட்டட் ஃபார் சோஷியல் அண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ரிசர்ச் ஓகேவா ஏதோ ஒரு அமௌண்ட் வந்து சோஷியல் அண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ரிசர்ச்சுக்கு டொனேட் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா அதுவும் வந்து ஃபுல்லி டிடெக்டபிள் தான் ஓகே அப்புறம் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இன்கர்ட் ஃபார் ரிசர்ச் இஸ் ஃபுல்லி டிடெக்டபிள் ஓகேவா கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ரிசர்ச்சுக்காக பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அதுவும் வந்து ஃபுல்லி டிடெக்டபிள் தான் ஆனால் இதில் பார்த்தீங்கன்னா லேண்டோட காஸ்ட் மட்டும் நம்ம எடுத்துக்க மாட்டோம் பாருங்கள் எக்ஸப்ட் அமௌண்ட் ஸ்பென்ட் ஃபார் அக்வயரிங் லேண்ட் ஓகேவா லேண்ட் இது மட்டும் நம்ம எடுக்கக்கூடாது அண்ட் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் அமௌண்ட் டொனேட்டட் ஃபார் சயின்டிஃபிக் ரிசர்ச் இஸ் அலோட் அட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஓகேவா சயின்டிஃபிக் ரிசர்ச்சுக்கு எதாவது அமௌண்ட் டொனேட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அதுவும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து அலோவபிள் தான் ஓகே அமௌண்ட் டொனேட்டட் டு அ கம்பெனி ஃபார் சயின்டிஃபிக் ரிசர்ச் ஓகே ஏதாவது ஒரு கம்பெனிக்கு டொனேட் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னாலும் அது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் குவாலிஃபை ஆகுது நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் கான்ட்ரிபியூஷன் மேட் டு நேஷ்னல் லேப் ஐஐடி அண்ட் யூனிவர்சிட்டி ஃபார் சயின்டிஃபிக் ரிசர்ச் இஸ் ஃபுல்லி டிடெக்டபிள் ஓகேவா சயின்டிஃபிக் ரிசர்ச்சுக்கு நம்ம வந்து நேஷ்னல் லேபுக்கோ இல்லை ஐஐடிக்கோ இல்லை யூனிவர்சிட்டிக்கோ ஏதோ அமௌண்ட் கான்ட்ரிபியூஷன் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா அது ஃபுல்லி டிடெக்டபிள் அதாவது அட்மிசபிள் எக்ஸ்பென்சஸ் ஓகேவா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே சயின்டிஃபிக் ரிசர்ச்சை டீல் பண்ணி இருக்குது ஓகே இதில் நம்ம தனித்தனியாக ப்ராப்ளம்ஸும் பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ரொவிஷன் என்னன்றதை பார்க்கலாம் பாருங்கள் பிலிமினரி எக்ஸ்பென்சஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த பிலிமினரி எக்ஸ்பென்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா டிடெக்டபிள் இன் ஃபைவ் ஈக்குவல் இன்ஸ்டால்மெண்ட் ஓகேவா அஞ்சு இன்ஸ்டால்மெண்ட்டாக நம்ம அதை டிடெக்டபிளாக காமிச்சிக்கலாம் ஓகே அலோ பண்ணலாம் நம்ம எக்ஸ்பென்சஸாக நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் பேட்டன்ட் நோ ஹவ் அண்ட் காப்பிரைட் இருந்தது அப்படின்னா ஓகே பேட்டன் பாருங்கள் ஒன் ஃபோர் நைன்டி எயிட்க்கு முன்னாடி அக்வயர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஃபோர்டீன் இயர்ஸ்க்கு வந்து நம்ம அதை வந்து கிளைம் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இட் கேன் பி ரிட்டன் ஆஃப் இன் ஃபோர்டீன் இயர்ஸ் பதினாலு வருஷத்துக்கு நம்ம வந்து ரைட் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் அது அண்ட் அக்வயர்ட் ஆன் ஆர் ஆஃப்டர் ஒன் ஃபோர் நைன்டி எயிட்டாக இருந்துச்சுன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து ரேட் ஆஃப் டெப்ரிசியேஷன் அதில் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இதே தான் வந்து நோ ஹவுக்கும் ஆஃப்டர் ஒன் ஃபோர் நைன்டி எயிட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எலிஜிபிள் டெப்ரிசியேஷன் இருக்குது டிடெக்ஷன் நம்ம கிளைம் பண்ண முடியும் ஓகே பேட்டன்ட் நோ ஹவ் காப்பிரைட் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஒன் ஃபோர் நைன்டி எயிட்க்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் நம்ம டெப்ரிசியேஷன் வந்து கிளைம் பண்ண முடியும் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த காப்பிரைட் பேட்டன்ட் டெக்னிக்கல் நோ ஹவுக்குமே பார்த்திங்கன்னா ஒன் எயிட்டி டேஸ்க்கு கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஆஃப் ஆஃப் த எலிஜிபிள் ரேட் வந்து நம்ம டெப்ரிசியேஷனாக கிளைம் பண்ண முடியும் அண்ட் மோர் தேன் ஒன் எயிட்டி டேஸாக இருந்துச்சுன்னா ஃபுல் ரேட் ஆஃப் டெப்ரிசியேஷன் நம்மளால் கிளைம் பண்ண முடியும் ஓகே இதில் ஹாஃப் பார்த்திங்கன்னா டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் ஓகே இல்லைனா ஃபுல் பர்சன்டேஜ் வந்து நம்ம அப்படியே கிளைம் பண்ணிக்கலாம் டெப்ரிசியேஷன் இந்த ஒன் எயிட்டி டேஸ்ன்றது இந்த டெப்ரிசியேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம கவனித்து பார்க்க வேண்டிய விஷயம் ஓகே ஓகே அடுத்த ப்ரொவிஷன் என்னென்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் ப்ரொவிஷன் ரிகார்டிங் டெப்ரிசியேஷன் அதாவது இப்போ டெப்ரிசியேஷனுக்கு நம்ம இந்த பிஜிபிபியில் தனியாகவே ஒரு யூனிட் சாப்டர் பார்க்க போகிறோம்
ஓகே அதாவது பிஎன்டில் ஸ்டேட் பண்ணதை டிசலோ பண்ண போகிறோம் டிசலோ பண்ண போகிறோன்னா என்ன பண்ண போகிறோம் இன்அட்மிசபிள்னு சொல்லிட்டு ஆட் பண்ண போகிறோம் அண்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிறத நம்ம அலோவபிளாக காமிக்க போகிறோம் அப்புறம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேட் ஆஃப் டெப்ரிசேஷன் ஆன் அசெட் எதுவும் கொடுக்கல அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ரேட் ஆஃப் டெப்ரிசேஷன் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இந்த டேட் ஆஃப் அக்விசிஷன் இஸ் நாட் கிவன் ஓகே அக்விசிஷன் ஆஃப் த அசெட் வந்து கொடுக்கல அப்படின்னா நம்ம இந்த ஃபுல் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் வந்து ஃபுல் இயர்க்கு டெப்ரிசேஷன் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணிக்க முடியும் அண்ட் அசெட் யூஸ்டு பார்த்தீங்கன்னா லெஸ் தென் ஒன் எயிட்டி டேஸாக இருந்துச்சுன்னா ஹாஃப் ஆஃப் எலிஜிபிள் ரேட் இஸ் அலோடு ஓகேவா அதாவது ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ்னா ஹாஃப் எவ்வளோ செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இதுவே டுவெண்ட்டி பர்சன்ட்டாக இருந்ததுன்னா ஹாஃப் டென் பர்சன்டேஜ் ஓகே லெஸ் தென் ஒன் எயிட்டி டேஸாக இருந்துச்சுன்னா அப்படி நம்ம கேல்குலேட் பண்ணிக்கணும் அப்புறம் வந்து அசெட் நாட் இன்ஸ்டால்டு அசெட் நாட் இன்ஸ்டால்டு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து டெப்ரிசேஷனை நம்மளால் கிளைம் பண்ண முடியாது ஓகே அடுத்து பாருங்கள் ப்ரொவிஷன் ரிகார்டிங் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இப்போ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பார்த்தீங்கன்னா கேஷாக இருந்துச்சு அதாவது எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எக்ஸீடிங் ருபீஸ் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் பெய்டு இன் கேஷ்னா நாட் அலௌடு கேஷாக இருபதாயிரத்துக்கு மேலே நம்ம பே பண்ணக்கூடாது இதுவே வந்து டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் பெய்டு பை வே ஆஃப் செக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது அலோவபிள் காமிக்கலாம் அண்ட் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் பெய்டு பை டிடினாலும் அது அலோவபிள் காமிக்கலாம் இல்லை எக்ஸ்பெண்டிச்சர் லெஸ் தென் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இது எந்த ஃபார்மாக வேணால் இருக்கலாம் அதுவுமே நம்ம அலோடுன்னு காமிக்கலாம் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ப்ரொவிஷன் ரிகார்டிங் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பெய்டு பிஃபோர் ஃபைலிங் ஆஃப் ரிட்டர்ன் ஓகே இதில் எது எதெல்லாம் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸைஸ் டியூட்டி சேல்ஸ் டேக்ஸ் கமிஷன் டு எம்ப்ளாயீஸ் போனஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் பே டு பேங்க் இது எல்லாமே டியூ டேட்டுக்கு முன்னாடி பே பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம டிடக்ஷனாக அலோ பண்ணலாம் அதாவது ஃபைலிங் டேட்டுன்னு ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க அந்த டேட்டுக்கு முன்னாடி நம்ம பேமெண்ட் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம இது எல்லாத்தையுமே டிடக்ஷனாக வந்து கிளைம் பண்ணிக்க முடியும் ஓகே அடுத்த பாருங்கள் ஆர்பிஎஃப்க்கு அதாவது கான்ட்ரிபியூஷன் டு ஆர்பிஎஃப் பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா டியூ டேட்டுக்கு முன்னாடி பே பண்ணியிருந்தாங்கன்னா நம்ம டிடக்ஷன் கிளைம் பண்ணிக்க முடியும் பாருங்கள் கான்ட்ரிபியூஷன் டு ஆர்பிஎஃப் ஷால் பி அலோட் ஆஸ் டிடக்ஷன் இஃப் த அமௌண்ட் இஸ் பேய்ட் பிஃபோர் த டியூ டேட் ஓகே டியூ டேட்டுக்கு முன்னாடி பே பண்ணியிருந்தாங்கன்னா நம்ம இதையும் எடுத்துக்கலாம் ஓகே இப்போ ப்ரொவிஷன் பாருங்கள் இன்கம் டேக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இன்கம் டேக்ஸ்ன்றது நாட் அலோட் அட்வான்ஸ் டேக்ஸுனாலும் நாட் அலோட் தான் ப்ரொவிஷன் ஃபார் டேக்ஸுனாலும் நாட் அலோட் தான் ஆனால் இன்கம் டேக்ஸ் அப்பீல் பார்த்தீங்கன்னா அலோடு ஓகேவா அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கலாம் லீகல் எக்ஸ்பென்சஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஓகே பிஸ்னஸ்க்காக ஏதாவது ஒரு லீகல் எக்ஸ்பென்சஸ் இன்கர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அது வந்து அலோவபிள் ஓகே அப்புறம் வந்து பர்சனல் பர்பஸ்க்காகவோ இல்லை ஏதாவது கிரிமினல் ப்ரொசீடிங்காகவோ லீகல் எக்ஸ்பென்சஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அது டிஸ்அலவுடு ஓகேவா அது மட்டும் இல்லாமல் லீகல் எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து அக்வைரிங் அசெட்காக பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அதுவுமே டிஸ்அலவுடு தான் ஆனால் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லீகல் எக்ஸ்பென்சஸை நம்ம அசெட் வேல்யூவோடு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அதாவது அசெட் வேல்யூவோடு ஆட் பண்ணுறதுனால நம்ம என்ன கிளைம் பண்ண முடியும் டெப்ரிசேஷன் கிளைம் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா அதாவது லீகல் எக்ஸ்பென்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்னஸ்க்காக பண்ணாங்கன்னா அலோடு பர்சனல்காக பண்ணாங்களோவோ இல்லை கிரிமினல்காக பண்ணாங்கனாலோ இல்லை எதா அசெட் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்காக பண்ணாங்கனாலோ அலோடு கிடையாது ஆனால் அசெட் பர்ச்சேஸில் ஒன்றே ஒன்று பெனிஃபிட் என்ன அப்படின்னா அசெட்டோட வேல்யூவில் நம்ம இந்த லீகல் எக்ஸ்பென்சஸை ஆட் பண்ணிக்க முடியும் ஓகே இப்போ அடுத்த ப்ரொவிஷன் பாருங்கள் ரேஸிங் லோன் லோன் ரேஸ் பண்ணுறதுக்கு எக்ஸ்பென்சஸ் எதா இன்கன் பண்ணாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காஸ்ட் ஆஃப் ஸ்டாம்ப்பு இல்லை ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீ இல்லை லாயர் ஃபீ இது மாதிரி எதாவது எக்ஸ்பென்சஸ்லாம் பேர் பண்ணாங்க அப்படின்னா அது அலோவபிள் ஓகே வெறும் ரேசிங் லோனுக்கு இல்லை இஷ்யூ ஆஃப் டிபெஞ்சர்ஸ்க்கும் இது வந்து பொருந்தும் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இது ஜென்ரலான எக்ஸ்பென்சஸ் பிஸ்னஸ் எக்ஸ்பென்சஸ்க்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னா இது பாருங்கள் என்டர்டெயின்மெண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆன் பிஸ்னஸ் ட்ராவல் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆன் கெஸ்ட் ஹவுஸ் ஆல்ரெடே ஹோம்ஸ் ஆர் டிடெக்டபிள் ஓகேவா இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அலோவபிள் தான் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் பூஜா எக்ஸ்பென்சஸ் திவாலிக்காக முறம்காக ஏதாவது எக்ஸ்பென்சஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அதெல்லாமும் அலோவபிள் தான் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட்டு காம்பன்சேஷன் பெய்டு ஏதாவது ஒரு காம்பன்சேஷன் பே பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா ஏதோ ஒரு எம்ப்
ஓஐடி ஸ்கீம்னா என்ன பாருங்கள் ஓன் யோர் டெலஃபோன் அந்த ஸ்கீமில் டெலஃபோன் இன்ஸ்டலேஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து நம்ம எக்ஸ்பென்சஸாக காமிச்சிக்க முடியும் இட் இஸ் அலவுடு ஓகே அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கான்ட்ரிபியூஷன் டு எம்ப்ளாயிஸ் ஓகே எம்ப்ளாய்க்கு கான்ட்ரிபியூஷன் என்னவெல்லாம் இருக்கலாம் அப்படின்னா பென்ஷனாக இருக்கலாம் கிராஜுவிட்டியாக இருக்கலாம் இல்லை லேபர் வில்ஃபர் எக்ஸ்பென்சஸ் ஏதாவது பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா அது எல்லாமே வந்து டிடக்டபிள் தான் எம்பிசில்மெண்ட் பை அன் எம்ப்ளாயி அப்படின்னும் பொழுது அது வந்து பிஸ்னஸ் எக்ஸ்பென்சஸாக ட்ரீட் பண்ணுறாங்க ஓகே அதுவும் வந்து டிடக்டபிள் தான் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் பேமெண்ட் டு ரிலேட்டிவ்ஸ் ஏதா ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு பேமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த பேமெண்ட் வந்து எந்தெந்த ஃபார்மாக இருக்கலாம் அப்படின்னா இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் சேலரியாக இருக்கலாம் இல்லை அவங்கக்கிட்டருந்து எதாவது பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கலாம் அப்போ அதுக்கெல்லாம் பார்த்து பண்ணுற எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து அலோவபிள் தான் ஓகே அப்புறம் பர்சனல் எக்ஸ்பென்சஸ் அதாவது இந்த ப்ரொப்ரேட்டரோட பர்சனல் எக்ஸ்பென்சஸ் பாருங்கள் சேலரி டு ப்ரொப்ரேட்டர்ன்றது அலோ பண்ண மாட்டாங்க ட்ராயிங் ஆஃப் ப்ரொப்ரேட்டர் கிடையாது இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் கிடையாது ஹவுஸ் ஹோல்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் கிடையாது அண்ட் மெடிக்கல் எக்ஸ்பென்சஸ் கிடையாது ஓகே ப்ரொப்ரேட்டரோட பர்சனல் எக்ஸ்பென்சஸ் எதுவுமே அலோவபிள் கிடையாது ஓகே இப்போ பாருங்கள் பேட் டெட்ஸ் பேட் டெட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வெறும் பேட் டெட்ஸ்ன்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அது அலோவபிள் பேட் டெட்ஸ் ரெக்கவர்டு அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இது ஏற்கனவே அலோ பண்ணி இருந்தாங்க அப்படின்னா அது அலோவ்டு ஓகே பேட் டெட்ஸ் ரெக்கவர்டு டிஸ்அலவுடு ஏர்னா அது நாட் அலவுடு ப்ரொவிஷன் ஃபார் பேட் டெட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் நாட் அலவுடு ஓகே இது ரெண்டும் இன்கம் அண்ட் இது ரெண்டும் எக்ஸ்பென்சஸ் ஓகேவா இப்போ உங்களுக்கு கிளியராக ப்ரொவிஷன்ஸ் பற்றி ஒரு அளவுக்கு கிளாரிட்டி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே இந்த ப்ரொவிஷன்ஸ்லாம் நீங்கள் ஃபெமிலியர் ஆகிட்டீங்கன்னா உங்களால் நிச்சயம் எல்லா ப்ராப்ளமுமே சால்வ் பண்ண முடியும் எஸ் தேங்க்யூ ஃபார் யூர் பேஷன் லிசனிங்